Dear students, in the video we have standard 12 economics chapter 12 order 36th question calculate the call Pearson correlation coefficient for the following data. In the sum we have assumed mean deviation method la poda poro. So on the question first in the video. Dear students, in the sum of order we have a tabular column. 8 columns or 10 to 11 rows you can go first to put the columns or the headings are first to put serial number after demand of product x so that you can go x in the put up the next column is the sale of product y where y in the put up the other column is the capital x minus capital a in the put up the other one is the other one is the x value is the assumed mean is the number Subtract பண்ணி வர்ர value வந்து நம்ம small d x small x அப்படின்றாது ஒரு value அல்ல நம்ம அதை காட்டிரோம் next columnல வந்து y minus a so y வந்து sale of product வரு values அதிலது assumed mean subtract பண்ணி வர்ர value வந்து நம்ம dy அப்படின்னு mention வண்டுராங்க next வந்து dx square அதாவது dx இந்த value நம்ம square பண்ணி போடுனாம் அடுத்த dy square dy square என்றுது dy ஓடை values நாம் square பண்ணி போடுமாம் last columnல வந்து dx into dy அதது x minus a ஓடை value y minus a ஓடை value multiply பண்ணி போடுமாம் last columnல இப்பன் நம்ம rows fill பண்ணலாம் மொத்தம் வந்து 10 values உங்களுக்கு குடுத்திருக்கு demand of product யும் sale of product யும் so serial number வந்து நாம் 1ல வந்து 10 வரைக்கி போட்டுக்கலாம் first columnல X values அப்படு அடுத்த fill பண்ணிட்டே வாங்க 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 39 Next Y column fill பண்ணிட்டு வாங்க questionல இருந்து 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 30, 32 Next வந்து DX DX போடுதுக்கு முனடி நம்ம வந்து assumed mean வந்து நாம் mark பண்ணும் assumed mean mark பண்ணிருக்கு first என்ன பண்ணுனாம் நீங்க X values எல்லாம் total பண்ணும் total பண்ணா உங்களுக் 11 கடைக்கும் அதை மறி y values நின் total பண்ணி வைச்சுக்கும்க 257 கடைக்கிது x value ஓடை total x value ஓடை total வந்து நம்ம sigma x அப்படின் நின் போட்டுக்கும் y values ஓடை total வந்து sigma y நின் போட்டுக்கும் இங்க வந்து assumed mean கண்டு புடிக்கிறதுக்கு முனாடி நாம் வந்து ஒரு actual mean எப்படி கண்டு புடிக்கும்னா x bar is equal to sigma x by n so இங்க sigma x ஓடை total வந்து 311 total values வந்து நம So, அது வந்து 10 நால் divide பண்டும். n என்றுது அந்த total values denote பண்ணது. So, divide பண்ணா நமக்கு வர்ர answer வந்து 31.1. So, அது nearly, அது near number இக்கு round off பண்ணும்னா 31. So, நாம் இங்க எடுக்கிற assumed mean x values இக்கு வந்து 31. So, அது நீங்க ஒரு pencil வச்சு circle குட பண்ணி வச்சிக்கலாம். Then, y values இயும் அதே மறி total வந்து 257. இந்த 257 வந்து total 10 value, number of values 10 நால் divide பண்ணிக்கு அந்த actual mean வந்து அங்கு 25.7 அது உடை assumed mean நம்ம போட்டும்னா அது வந்து near number அது 25.7 வந்து நம்ம round off பண்ணும்னா 26 இது round off பண்ணி நீங்க அதிய அங்க circle பண்ணி வைச்சுக்கலாம் இப்பு நம் அடுத்து கண்டு பிடிக்கிற values வந்து dx dx எப்படி கண்டு பிடிக்கினும் சொன்னே x minus assumed value so 23 minus 31 23 minus 31 31 big number ஆருக்கனால் அங்க வந்து உங்களுக்கு minus symbol minus 8 27 minus 4, 28 minus 31 minus 3, 29 minus 31 minus 2, 30 minus 31 minus 1, so 31 minus 31 வந்து உங்களுக்கு அங்க 0 கடைக்கும் 33 minus 31, இப்போ இங்கிலர்க்கு நம்பர்ஸ்லாம் bigger numbers இருக்கிறனால் values வந்து உங்களுக்கு positiveல வருது 33 minus 31, 2, 35 minus 31, 4, 36 minus 31, 5 and 39 minus 31 is equal to 8 அப்படின் போட்டுக்காம் இதியும் வந்து நீங்கள் பார்த்தீர்கள் இந்த negative values எல்லாம் தனியா add பண்ணிக்கினோம் positive values எல்லாம் தனியா add பண்ணிக்கினோம் add பண்ணிட்டு negative values இந்து positive values subtract பண்ணிக்கினா உங்களுக்கு கடைக்கிற answer வந்து இங்க y இங்க வந்து 1 positive values அதிகமா இருந்த நால் answer வந்து நம்ம positiveல போட்டுக்கிறோம் 1 என்றுதே So, 18 minus 26. 18 சின்ன நம்பர் அருக்கனால் answer வந்து negative minus 8. 22 minus 26 minus 4. 23 minus 26 minus 3. 24 minus 26 minus 2. 25 minus 26 minus 1. 26 minus 26 அங்க 0. So, 28 minus 26. கீலருக்கன் நம்பர் பெரிசாருக்கனால் values வந்து positiveல வருது. 26 minus 
28 minus 26 2, 29 minus 26 3, 30 minus 26 4, 32 minus 26 6. X la kandu puduccha maari negative values yonla add pannit, positive values yonla add pannit, subtract pannit na minus 3 kadakit, apna enna arutta na minus values vandu adhikama yerindhudu. Arutta dx square kandu puduccha no, dx square inrudhu dx value oadu squares. So minus into minus vandu epime plus na, minus 8 into minus 8 vandu 64, minus 4 into minus 4 vandu 16, minus 3 into minus 3 9, minus 2 into minus 2 4, minus 1 into minus 1 vandu 1, 0 of course 0, apra 2 2s are 4, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 8 8s are 64. In the ella numbers in total funding inna, namakka kedekira vandu, total vandu 203. அதே மாறி dy square value கண்டு பிடிக்கினோ, dy values square பண்ணனோ, minus 8 square 64, minus 4 square 16, minus 3 square 9, minus 2 square 4, minus 1 square 1, 0, 2 2s are 4, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 6 square 36. இதிய total பண்ணம் நமக்கு கடக்கிற value வந்து 159. இப்போல் last column வந்து dx dy, so அந்த 2 values யும் multiply பண்ணிட்டு வருந்து, dx in dy you multiply பண்ணும் so minus into minus plus 8 8s are 64 minus 4 into minus 4 16 minus 3 into minus 3 9 minus 2 into minus 2 4 minus 1 into minus 1 1 0 into 0 0 2 into 2 4 4 3s are 12 5 4s are 20 8 6s are 48 and இதியும் திரும்ம நாம் total போத்தனா நாமக்கு கடைச்ச வாலியும் வந்து 178 So, இப்பே நீங்கள் பார்த்தீங்க என்ன, sigma dx dy ஓடை value வந்து 178, sigma dy square ஓடை value பார்த்தீங்க நான் 159, sigma dx square ஓடை value பார்த்தீங்க நான் 203, sigma dy ஓடை value பார்த்தீங்க நான் minus 3, sigma dx ஓடை value வந்து 1. அந்த correlation கண்டு பிடிக்கிற formula, r is equal to n sigma dx dy, n என்றுது total number of values, n sigma dx dy minus bracketல sigma dx into sigma dy the whole thing divided by root of n sigma dx square minus sigma dx the whole square root of n sigma dy square minus sigma dy the whole square இப்போம் வந்து நம்ம values வந்து இங்க substitute பண்ணது நம்ம இப்ப terminal columnல போட்ட values substitute பண்ணா உங்களுக்கு R கெடுத்துவாம் இப்போ R is equal to பார்த்தின்ன N N வந்து 10 total values வந்து 10 sigma dx dy அந்த கோலம் ஒடிய last value dx dy வந்து 178 அதை வந்து இப்பு இங்கு அடுத்தில் நீங்கள் first substitute பண்ணுமாம் அது தனியா வச்சுக்கிட்டு minus போட்டுடு sigma dx ஒடிய value உம் sigma dy ஒடிய value உம் நாம் வந்து தனியா multiply பண்ணுமாம் so sigma dx வந்து 1 sigma dy வந்து minus 3 so அது ரண்டி அங்க substitute பண்ணிட்டு அடுத்து the whole thing divided by அப்படின் ஒரு கோடு போட்டுடு root போடுங்க first, root to குள்ள பார்த்தீங்கள் first n value வந்து 10 நது நமக்கு தெரிந்தது dx square ஓடை value நீங்கள் அங்கப் போய் திரும்மக் tabular columnல பார்த்தீங்கள் அது வந்து 203 அந்த value வா அங்க வந்து நீங்கள் substitute பண்ணனோ substitute பண்ணிட்டு minus bracket போட்டுடு sigma dx whole square so dx square கு dx கு நீங்கள் confuse ஆய்க்கு குடாது sigma dx the whole square அப்பு sigma dx ஓடை total value வந்து 1 தா வந்தது நமக்கு So, அந்த 1 நே இங்க substitute பண்ணிட்டு, அது whole square போட்டுக்கு நான்னும் இங்க. Then, திரும்ப இன்னோ root start பண்ணிட்டு, n value 10 substitute பண்ணுங்க. அடுத்து வந்து sigma dy square, அது வடு total, அது வடு dy square ஓடிய, total நீங்க பார்த்தீங்க நான் அது வந்து 159. இந்த value வடுத்து நீங்க வந்து அதில substitute பண்ணிக்கினாம். minus sigma dy the whole square, திரும்மாம் சொல்லுகிறேன் dy square கும் So, minus 3 the whole square. போட்டு அது வந்து நீங்கள் substitute பண்ணிக்கலாம். இப்பத் திரும் அடுத்து step நம்ம solve பண்ணம் போது 10 into 178 வந்து 1780. அப்பிறாம் வந்து 1 into minus 3 வந்து minus 3. minusும் இந்த minusும் multiply ஆகம் போது அது வடு value வந்து plus 3. Next, கீல் denominatorல பார்த்தீங்கள் நான் 10 into 203 வந்து 2030. minus 1 square வந்து 1. So, minus 1 நாங்க நம்ம போட்டுக்கலாம். அடுத்த ரூட்டில பார்த்தீங்க நான் 10 into 159 வந்து 1590 minus தனியம் முதல் ஓட் ச்குயர் பண்ணிக்கினும் minus 3 into minus 3 வந்து plus 9 திரும் அந்த plus into minus போடம் மோது இங்கு செல்ட்ட வந்து இங்கு minus symbol தான் வரும் minus 9 next stepல நம்ம திரும் சால் பண்ணம் மோது 1780 plus 3 வந்து 1783 whole thing divided by இங்கு root 2030 minus 1 நாம் subtract பண்ணும் நான் 
root of 2029. அதே மரி root 1590 minus 9 is subtract பண்ணனா root of 1581. Next stepல நாம் numerator வாலி அப்படி எழுதிக்கிறோம் 1783 நிடுதிக்கிறோம். denominator வந்து 2 rootல இருக்கிறந்து நால நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் 2 root valueும் நாம் multiply பண்ணிக்கலாம். நாம் calculators use பண்ணிரது நால அது நாம் calculatorல் அங்க multiply பண்ணும்னா root into root root symbol தான் வரும். So, 2 நம்பரி multiply பண்ணம்போது நமக்கு கடைக்கிறு answer வந்து 32 lakhs 7849. Next stepல அதுக்கு root எடுக்குன்னும். 3207849 நாம் root எடுக்குன்னும். Root எடுத்து numerator value same 1783 ஐ எழுதிட்டு denominatorல் அதுடை root value 3 decimal point இக்கு answer எடுத்து நீங்கள் 1791.046 இதை நீங்கள் திரும்ப calculatorல் divide பண்ணிங்கள் நான் உங்களுக்கு கடைக்கிறு answer வந்து 0.99550 அந்த 0 value நீங்கள் remove பண்ணிக்கினா R is equal to 0.9955 இந்த answer வந்து நமக்கு positiveல வந்திருக்கிறா நால demand of the product உம் sale of the product உம் நாம் வந்து positively correlated நீ சொல்லுவாம் அதாவது demand of the product ஒரு பொருலோடு demand increase ஆச்சினா அந்த பொருலோடு sale உம் increase ஆமாம் Dear students, I hope உங்களுக்கு வந்து இந்த sum புரிஞ்சிருக்கும் இந்த சம்ப வந்து நான் அடுத்த actual mean methodலியும் உங்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோல் போடுகிறேன். இந்த வீடியும் பிடிச்சிந்தால் like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, இன்னுடைய other videos பார்க்கிறதுக்கு channel subscribe பண்ணுங்க, உங்களுக்கு new updatesும் கடைக்கும். Thank you, happy learning.